ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് കെ ഐ ഐ എഫ് ബി പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഖാന്തരം നോക്കിയ ശേഷം ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെൻ്റർ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സി എം ഡി വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന അവസാന തീയതി പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ തസ്തികയും അതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറിയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ക്യു എ ആൻഡ് ക്യു ക്യു സി എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് ബി ടെക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് മന്ത്ലി റെമ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന യോഗ്യത പറയുന്നത് അതിലേക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും സാലറി ലഭിക്കുക ടെക്നി ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ തസ്തികയിലേക്ക് ഡിഗ്രി വിത്ത് സഫീഷ്യൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമറ്റിക് സർവേയർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ സർവേയർ കെ ജി സി സിവിൽ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസും നിർബന്ധമാണ് എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി കെയർ ടേക്കർ കം ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായാൽ മതി ആയർ സെക്കൻഡറി പാസ് ആയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് വൺ പീരീഡ് ആണ് വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടവർ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി എം ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളോ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെയർകാരന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ന്യൂസുകളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീണ്ടും ക